М'ясні голубці, запашна підчеревина, вареники з лівером та картоплею, плов – це не меню українського ресторану. Це страви, які турботливі волонтери власноруч готують та відправляють захисникам зону АТО, аби підтримати їх у нелегкій справі домашніми смаколиками. Про це з їхнього приготування бачила Любов Мачалова. Молюся за тебе, як за Ось так, з піснею у дружній компанії справа кипить. Прихожани греко-католицької церкви, що носить дві назви – Святого Антонія та Різдва Пресвятої Богородиці, та волонтери готують чергову передачу для військових на Сході. Нараз ми робимо десь в межах 10-12 відер вареників. Така сама кількість виходить в нас голубців, сала. Лову, печемо пиріжки з м'ясом, з, з повидлом. Аби варенички доїхали на схід свіжими, їх перевозять у спеціальному холодильнику, кажуть волонтери. Не зберігається 48 годин. Так, да, при температурі мінус 7 градусів. Марія Іванівна на Голубцях працює відранку. Завдання – накрутити дві каструлі по 60 кілограмів кожна. Продуктів накуплено відповідно. Капусти, ну, вважайте, два мішка. Там мішку по 20-15 кг, залежно як. І так само рису, коли 10 кг, коли 8 кг, і так само м'ясо. Голубці роблять смачні, м'яса не шкодують. Ще один смаколик, який точно оцінять чоловіки – запашна маринована підчеревина. Ми докладаємо сіль, перець, чесничком ми обертаємо, але ми вкладаємо душу. Це саме головне. Готування у дружній жіночій компанії йде швидко, та без чоловічої сили на кухні теж не обійтись. Роблю мужську роботу, щоб винести, піднести, прокрутити і так далі. Збирати кошти на продукти допомагають прихожани церкви та підприємці Калинівського. Кошти ми збираємо постійно на Калинівську ринку, відправляємо постійно напрямок Донецький, це Піски, Мар'їнка, Славне, Бадяне. І також допомагаємо відправляти оцю Василю, тому що він їде в основному Луганський напрямок. Отець Василь Гасинець уже повіз у зону АТО голубці, пиріжки та вареники, не перевершеного домашнього смаку. Перевірено особисто. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.